So magandang magandang gabi po sa lahat. So welcome po sa Good Vibes News PH. So ito po ang episode 2 ng ating programa at ngayon pag-uusapan natin ang iba't ibang mga balita na nangyari dito sa ating bansa. So sa pamamagitan ng mga infographics, may ipapakita natin kung ano yung mga latest news. Umpisa na natin. So kung ngayon ka lang napadaan sa aking channel, mag-subscribe ka na. I-hit ang notification bell, mag-like, mag-comment, at mag-share na rin. So maraming salamat! Para sa ating headline, ang ABS-CBN ay kukunin na ang kanyang frequency ng NTC. So nagpalabas na po ang NTC ng order para kunin po ang frequency ng radyo at ng television ng ABS-CBN. So ang una po natin pag-uusapan ay ang ating DepEd Secretary na si Dr. Leonor Briones. So ang sabi ng Rappler, nakuha yung statement niya, ang sabi ng ating DepEd Secretary, ang ginagawa ng teachers ay hindi nasusukat ng pera. Ito ay ekspresyon ng pagpamahal. Yan. Napakaganda po ng mensahe ng ating mahal na DepEd Secretary. So, totoo po yan. No? So, napakadaming gawain po ng mga guro dito sa Pilipinas. So, ito po ay hindi lang namin ginagawa alang-alang sa pera. O hindi, sa pagmamahal sa aming mga estudyante at syempre sa aming trabaho rin. So, maraming salamat po, Dr. Briones at sa inyong pagmamahal sa mga guro sa kagawaran ng edukasyon. Palakpakan po natin ang Dr. Briones. May nakita rin po akong infographics. Ito po ay galing naman po ito sa Manila Bulletin. Ang sabi po, ang sabi ng DepEd sa mga magulang, hindi na po kailangan bumili ng mga gadgets. No? So magpo-provide po ang DepEd ng mga printed materials. Modules po ang tawag yan. So ngayon po ay binubungo na po ng DepEd, nagpiprint na po ng maraming mga modules para po lahat ng mga estudyante ay mabigyan po ng kanilang kinakailangang printed materials. Yan. So, yan po, ang pagbibigay po ng mga printed modules, yan po ay kasama sa learning continuity plan ng bawat school dito po sa Pilipinas. So, palakpakan po natin ang bawat eskwelahan na nagpe-prepare ng kanilang mga modules para sa kanilang mga estudyante para mapagpatuloy po ang pag-aaral kahit sa panahon ng pandemya. So, ito po ang infographics na ito ay tungkol po sa Golden Age of Infrastructure. So, sa panahon po ng ating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, under po ng kanyang flagship program na tawag po ay Build, Build, Build sa pamumuno po ni DPWH Secretary Villar. So, so napakarami pong nagawa ng mga kalsada, mga tulay, mga buildings, mga classrooms, pati po yung mga modern na transportation system, kagaya po ng subway, at syempre po, marami pong airport na napagawa po sa iba't ibang probinsya dito sa Pilipinas. So, palakpakan po natin ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura dito sa Pilipinas. Bukod po sa makakagaan po ito sa traffic dito sa Metro Manila at sa iba't ibang parte ng Pilipinas, ay nakakapag-generate din po ito ng maraming trabaho para sa mga kababayan natin. So, muli, maraming salamat po, President Rodrigo Roa Duterte. Dito po naman sa infographics na to, nakita po natin na ang utang ng Pilipinas ay lumubo na sa 9.05 trilyon noong Hunyo 2020. So, tumaas daw ito ng 1.8% nitong Hunyo kumpara noong Marso, ayon sa Bureau of Treasury. Palitang sports naman po tayo, kanina naglaban po ang Raptors at ang Boston Celtics 
mabot po yan ng dalawang overtime. Napakadikit po, napakadikit po ng laban, no? So ang final score po ay 125, 122. Three points lang po ang lamang ng Toronto Raptors. So pinamunuan po sila ni Kyle Lowry. So yan po ang kanilang magaling na point guard at all-star point guard po na kumamada ng 33 points. Yan, so napakagaling po na player yan, ano? May bukod po sa Boston Celtics at Toronto Raptors, naglaro din po kanina ang LA Clippers. Laban naman po sa Denver Nuggets. So ang score po ay 96-85. Wagi ang LA Clippers na pinangunahan naman ng kanilang MVP player na si Kawhi Leonard Daklo. Huh? So may score po siya ng 30 points. Napakagaling po ng player niya. So last year, Uh, siya po ay nasa Toronto Raptors nag-champion po yan ano? at siya po ang MVP ng finals MVP last year so congratulations po sa LA Clippers at isa na lamang po ang kanilang hinahanap na panalo para makapasok po sa Western Conference Finals so ang susunod po nating larawan ay may nakasulat po, no? So, ang sabi po, kapasahin ko po, So, 2020 has been hard on all of us. Julia Roberts. <laughs> so, yun po si Julia Roberts, no? Pumakagay <laughs> po yun po yung itsura ni Julia Roberts. Napakagandang babae po niya dahil sa 2020, nagkaganyan na po si Julia Roberts, no? <laughs> ay, hindi po, no? So, joke lang po yung larawan na yan. Nakita ko po sa Facebook at ang lalaking po nasa larawan na ito, sa picture na to ay si Steven Tyler po, yung vokalista po ng Aerosmith. So yan po, <laughs> joke lang po yan. So medyo itong 2020, napakabigat po ng mga pangyayari at talaga naman tayo ay na-provision ng gusto. So sana po matapos na po ang pandemya natin dito sa COVID-19 at maging normal na po ang ating buhay. Oras po pala natin ngayon ay 9.50pm na. So ngayon po ay Thursday, September 10, 2020. So week 37 po. So oras po ng London ay uh, 14.51pm. Paris, 15.51pm. Moscow, 16.51pm. Beijing, oras po natin, 9.51, 21.51. And then sa Tokyo, yan. So, mga alas 10 na sa Tokyo, Japan. So, pag-uusapan po natin ulit yung mga uh, stocks po, yung mga companies po or corporations po sa Philippine Stock Exchange. So, dito po may pinipare po akong uh, mga companies na kaka-alphabetically arranged at tignan po natin yung kanilang mga presyo. So, Ayala Land Incorporated or ALI ang price po niya ay 30 pesos. So, magagandang kumpanya po ito. No? Nilista ko na po yung magandang kumpanya. Actually, itong mga companies po na ito, corporations na po ito, ay kasama po yan sa aking portfolio. Yan. Okay. So, next po ay si Abortis Power. Ang kanya, or EP. So, ang kanyang price po ay 26 pesos and 65 centavos. And then, yung IRIT, ang presyo po niya ay 25 pesos and 75 centavos po. Next po, ang BDO, presyo niya ay 92 pesos. Okay, next po natin ang DMCI Holdings na may price po na 4 pesos and 0.05 centavos. Globe Telecom, price ng bawat stock po ay 2,080 pesos. Ang GMA7, ang price po niya ay 5 pesos and 12 centavos. Jollibee Food Corporation, 136 pesos po per share. Manila Electronic Company, or Meralco, so ang price po niya ay 26, ay, ang price po niya ay 268 pesos and 80 centavos. Nickel Asia Corporation, 3 pesos, 0.08 centavos. Pure Gold. Ang price po niya, bumaba po, ay 49 pesos and 75 centavos. And then, ang Semerara Mining and Power Corporation,
Ang kanyang price po ay 9 pesos and 71 centavos. So maraming maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. So episode 3 po tayo. Bukas, mag-upload po ulit ako. So maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell, mag-comment at mag-share na rin dito sa aking channel na Good Vibes News PH. So maraming salamat po. Kakita-kits po tayo bukas.